bapaknya juga nggak tahu tadi. Oke lah. Alright. Good evening or good. Oh, good afternoon. Okay. Good, good afternoon, afternoon everybody. Good afternoon. Okay. How are you? Still fresh, right? Yes. 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 Good. <laughs> yeah. Motivate yourself. Fighting. Yeah. Okay. Ah, uh, because only three people come for today, I don't really need to attend. Uh, friends, call your name, right? Because I know you. But, but Yanti, I know her. And but, Nuryawati. I'm sorry. Yeah. Yeah. Okay. Before we start for the news lesson for today, I want to ask you: Do you have any questions about about the previous lesson that we have learned? Ada pertanyaan? Atau udah memang paham? Yes, oh, right. okay, understand. Okay, let me ask you. Okay. <laughs> If you already understood about the previous lesson, what have you learned about the lesson? Apa yang sudah dipelajari tentang pelajaran? Reviewing, predicting, predicting. Mm-hmm. predicting I mean, for one week ago. Guessing over. Gis or gis? Ah, what is that? To find, to, to find a. Uh, to find. Can be same main idea in the text. To find the main idea in the text. Ah, intisarinya atau konklus? Ah, apa lagi? What else? What strategy actually we have do for the gis? Kimi. Ya, Simi. Kenapa, Mbak? Ayo. Ayo, kenapa? <laughs> to identify the information. To identify the information or answering the general comprehension. Iya, <laughs> <laughs> yeah, it's okay, it's okay. Just try. Uh, that's good. Yeah. To identify what? General mini. Uh, general mini. Answering the The what? <laughs> yeah, general meaning. Yeah, benar. Yeah, jis itu merupakan inti sari dan juga um, konklusi dari semua paragraf ataupun cerita itu itu semua. Okay? Jadi ada pertanyaan tentang jis. Gampang kak jis? Mudah kak jis? Gampang sulit. <laughs> yeah, sulitnya sir di backup vocabularynya. Yeah, right. Di bahasa katanya. Nah, kalau sulit gunakan aja skimi. Ah, kalau sulit, kalau sulit, kalau enggak gunakan skimi. Key poinnya aja. Oke, okay? oke. Okay, now we are going to skimi. Have you ever learned about skimi before? Sudah belajar enggak sebelumnya tentang skimi? Belum. 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 Ini ada dua. Interpretasi set pertama dikatakan belum, memang betul belum. Yeah. Yang kedua belum, takut ditanya. Kalau dijawab sudah, no, apa I yang sudah know. kamu pelajari? Yeah, Sebenarnya di jis juga ah, skimming. Iya, yeah, terus skimming. Tapi tanpa kita sadari. Hmm, kita sudah kita pelajari, kita pelajari. Kita pelajari. Nah, Iya. Yeah. Ini merupakan skimming merupakan salah satu teknik strategi. This is the one of the strategy to read of the text. Oke, okay. nah, jadi ada ini satu strategi untuk membaca teks, ya strategi. Artinya strategi merupakan sistem atau cara. Oke, okay. alright. So goals. Tujuannya kita mempelajari ini adalah what are the goals we have to learn about this. First, finding the parts of the text, menemukan par, uh, bagian-bagian dari teks. Then the second, using illustration, graphic, chart, or other signs to get the information in the text. Jadi kita mempelajari skimming juga agar kita dapat menggunakan ilustrasi, graphic, chart, atau tanda-tanda lain yang ada di dalam teks. Pernah kan menemukan gambar atau graphic di dalam teks? Pernah kan? Nah, kalau kita menemukan itu, itu artinya kita bisa juga menggunakan skimming. Skimi. Kalau kita menggunakan grafik itu merupakan uh, sebuah penjelasan, penjelasan di dalam teks itu, penjelasan. Oke. Okay? Yang ketiga, pointing should heading 
in the text. Apa artinya pointing? Pointing sub. Menunjukkan. Menunjukkan apa sub? Subheading. Uh, nah, benar. Atau sub-sub judul. Ya, bagian-bagian dari judul itu di dalam teks. Itulah kita tujuannya mempelajari. Pertama, menemukan menemukan skimi, menemukan uh, makna dari teksnya tersebut. Yang kedua, menggunakan ilustrasi. Ketiga, menunjukkan. Oke? Okay? Uh, maybe I will upload this PPT. Oke? Okay? So that you can also learn in your house. Oke? Okay? Alright, skimi. So, in this course, we also try to find skimi in the point of view. Point of view. Apa itu point of view? Sudut pan. Sudut pandang orang kan berbeda-beda ya enggak? Jadi kita juga menggunakan skimi untuk menemukan point of view, sudut pandang dari setiap cerita atau setiap penuh penulis. Yang kedua, kita mempelajari skimi nanti ada di pattern of organization. Apa itu pattern of organization? Pola dari susun susunan-susunan dari teks. Yang ketiga, kita juga menemukan melakukan skimi di ID Ideas. Apa itu ideas? Ide-ide. Ide-ide entah dari siapa itu nanti dari si penulisnya, atau si pembacanya, atau si previewnya. Oke? Okay? Oke, okay, now we are going to... Uh, maybe... Uh, before I want to ask you. When you read the text, have you ever asked to yourself? Sudah nggak kalau baca sebuah teks, pernah nggak bertanya yang pertanya? Does the text have more than one paragraph? Pernah nggak bertanya di dalam hati? Sudah dibaca teks itu? Apakah sudah ada di dalam pikiran si pembaca pertanyaan nomor satu? Atau cuma dibacanya doang? Ah, nggak peduli. Mau itu paragraf banyak, paragraf dua, paragraf tiga, penting baca. Enggak ya? Pernah kan? Mungkin karena kita lihat paragrafnya banyak. Banyak kali paragrafnya gitu ya. Iya nggak? Kedua, does the part of paragraph have the title? Apakah mempunyai judul paragrafnya? Ya enggak? Ya. Atau pernah kita membaca adanya judulnya tetapi kita tidak membaca judulnya? Ada, ada. Langsung melangkah kan? Ya. Nah, tetapi kita di dalam sini harus membaca judulnya dulu biar kita dapat apa arti atau apa yang akan diceritakan di dalam teks tersebut. Yang ketiga, is there sub subhead in the text? Apakah ada sub sub judulnya? Tahu kan sub-sub judul? Nah, seperti kayak yang pertama 1.1, 1.1.2, kayak gitu Oke? Okay? Yang keempat Is there footnote or glossary is the last of the text? Apa footnote? Catatan kan? Catatan kaki Catatan kaki, apa? Catatan saya maksudnya gimana? Nah, ah. Mungkin ada penulisnya Ah, benar Keterangan lebih lain? Lanjut yang ada di bawahnya itu biasanya Yang kelima Does the author use diagram, chart, illustration? Ya. Yeah. Ya, pasti kan kalau sudah ada itu ilustrasi ataupun gambar, pasti mata kita langsung ke situ. Yes. Ya enggak, karena it's more interesting than we read the text. Yeah. Ya enggak. Nomor 6. Is there the bibliography? Ya. Yeah. Bibliography? Ya, yeah, ya. Yeah. Apa itu? Penulisnya ya. Iya, yeah, penulisnya atau referen? Referensi. Ah, ya benar. Pernah enggak bertanya ini? Untuk membeli sebuah buku atau udah membaca buat next? Iya, saya pastinya tetap pasti kan? Iya. Pastinya itu. Kalau enggak itu dibaca pasti lagi berhayal dia. Enggak dapat dia. Oke? Okay? Oke, okay, questions, pertanyaan. Nah, di dalam pelajaran ini we will have three questions. First, what is skimmy? Second, we, when we do skimmy? And then the third, how we do skimmy? Pertama itu kan, apa itu skimi? Yang kedua, kapan kita menggunakan skimi? Dan yang ketiga, bagaimana? Berarti artinya bagaimana? Cara, iya enggak? Menanyakan sebuah cara. Oke. Okay. So, according to your opinion, what is skimi? Identifying main ideas. Identifying main ideas. Lebih cenderung ke scanning juga ya? Iya. Agak sama dengan scanning ya. Jadi apa perbedaan scanning dengan skimi? Sama loh. Sama. Nah, sama Kalau scanning, scanning mungkin lebih cepat ya. Sama-sama cepat kok. Sama-sama cepat. Apa ya bedanya? 
So this technique used for to quickly to read quickly. Jadi teknik ini menggunakan agar cepat membaca. Perbedaannya ada. Ayo. Aku juga cari-cari perbedaannya kalau ini enggak perlu dibaca semua. <laughs> really? Dibaca yang Oke, okay, let's see. Oke, okay, ayo nanti kita lihat setelah kita ketahui apa itu skimming. Alright, skimming is to read quickly to get the general idea of a okay? passage. Ingat, ini kan digarisbawahi. Tadi quickly sama the general idea, copy sama general idea. Jadi itulah skimming. Ingat aja quickly sama general idea. Nah, contohnya kalau kita membaca news artikel, bisa kita menggunakan itu IC dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan scanning? Scanning juga quickly. Quickly. Perbedaannya? Juga general idea kan? Oh, bukan. Oh, main, main main idea. Oh, ya bukan. Really? Scanning quickly. Key point. Key point. Key iya, key word. Word. Key word. Kalau scanning kan kita menggunakan keyword. Keyword. Iya nggak? Contoh di dalam pertanyaan ada keywords nama pasti kita mencari dan menggunakan scanning itu di teks nama ya enggak atau age kalau yang ini pertanyaannya tentang general idea. Jadi dia harus dibaca juga ya yang hampir. General idea biasanya terletak di mana? Di depan atau di belakang? Iya, hanya itu aja dibacanya ya enggak? Iya, jadi sudah paham? Understand? If you have any question, please ask me, okay? okay. Alright, let's move on. So, when we do skimming in the text, kapan? Hari Jumat kah? Hari Kamis kah? Enggak ya? Enggak kayak gitu pertanyaannya. Oke, okay, artinya kapan itu kitanya? Pertama, don't read everything, but try to skip the text. Why we don't really need to read the text? Or, kenapa kita tidak semuanya membaca teksnya? Kita tidak bisa membaca teks 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 Iya ya. Contohnya kan biasanya kalau kita menggunakan skimi, kalau sudah dapat di verse-nya, itu biasanya kalau di verse tentang topic sentence. Topic sentence. Hello. Ya pak. Mau cek lagi. Ya ada mana nama apa ya? Oke pak. Oke sudah dilengkap. Oke pak. Terima kasih. Iya pak. Teman-teman. Oke. Itu tadi iklan ya. Oke. Kita lanjut. Ya. Tadi kenapa kita harus membaca di first dan last. Tadi mana idenya? General meaning. Ya, general meaning biasanya ada di. Atau topik sen? Arti topik apa? Topik, 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 topik itu judul ya. Ah. Atau pokok bahasannya? Utama. Iya, pokok bahasannya apa? Ingat, topik. Kalau enggak ada topik, pasti ngembang dia enggak. Apa yang dibicarakannya? Salah satu contoh. Di paragraf pertama bicara tentang sekolah, paragraf kedua tentang keluarga, keluarga. paragraf ketiga tentang teman. teman. Apakah itu nyambung? Enggak kan? Nah, pasti harus satu kesatuan dia. Oke? Okay? Kenapa kita biasanya menggunakan mendapatkan last sentence? Conclusion. Kenapa conclusion? Nah, berpengaruh arti conclusion. Kesimpulan dari. Hmm? Kesimpulan, dari... Kesimpulan dari apa? Biasanya jelas itu kan? Rangkuman, rangkuman dari semua cerita tersebut biasanya kan rangkuman itu berada di akhir, ya atau di belakang. Okey, Pak, Garit, do you have any question? Sama sekali, really? Mbak Widayanti, kayaknya Mbak Widayanti terlalu lelah di belajar, nampak dari mukanya. Semangat, semangat, Pak. Semangat demi ilmu, ya enggak? Demi sarjana. Nah, demi sarjana kayak ini, Pak. Oke, okay. oke, okay. bersakit-sakit dahulu bahagia kemudian. Oke, oke okay. okay, yang ketiga, read the introduction and the summary. Jika ada introduksinya baca aja, kalau ada the summarynya baca aja. Summary itu ada rangkuman. Oke, okay. 
Yang keempat, read a view example until you understand the concepts that they are mean to illustrate. Jadi, baca aja contoh-contoh yang tentang skimi. Oke? Okay? Atau teks-teks biar lebih paham bagaimana mendapatkan general idea lebih cepat. Oke? Okay? Got it? Understand? Understand. Make sense? Make sense? Make sense. Ah, oke. Okay. Alright, let's move up. So, how to skim? Kalau ditanya tentang how, itu artinya ca? Cara. Yang pertama, read the title. If the text has the title, you have to read the title first. Oke? Okay? If, jika ada ya. Kalau nggak ada titlenya, langsung baca aja paragraf pertama. Oke? Okay? Yang kedua, the second. Read the subtitle and introduction. Apa itu subtitle? Jangan kayak teman kita. Subtitle artinya? Anak judul. <laughs> ya, anak judul benar. Tapi ada yang bilang subtitle itu apa? Teks untuk nonton oh. film. Oh iya. <laughs> subtitle. Iya <laughs> enggak. Itu juga kan? Kan kalau nonton di video kan? Subtitle itu ya. apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina. Iya <laughs> kan? Ah, Oke. Okay. Next. Read the first, the first sentence and the last, okay? And then the, the fourth, notice any picture. Nah, kalau ada picture, langsung dicatat aja notice, okay? Notice, ini harus ditekankan. Oh, jadi itu ada. bacanya notice ya, bukan notice ya? Oh, terka, bisa notice, tapi terka, notice juga bisa. Juga bisa ya. Nah. Okay, and then the second, read the summary. Or the last paragraph if there is one. Okay? Yeah. Ada pertanyaan? Oke, okay, let's go. Because you are here, so we are not. <laughs> so we are going to the point of view, seperti yang dikatakan serta <laughs> di <laughs> Seperti that I told you before about this one. Point of view, it means that someone view something, ya enggak? Cara pandang seseorang itu tentang sesuatu. Sesuatu. Nah, tetapi di dalam sudut pandang seseorang itu, apakah sama? Kenapa? Punya pendirian sendiri-sendiri. Pendirian. Ada lagi Mbak Miliati? Kenapa point of view Mbak sama atau berbeda? Kenapa pendapat orang berbeda-beda? Iya, kenapa? Apa pendapat Mbak tentang Sir? Mr. Andy. Uh, apa ya? Cute. Nice guy. Cute. Cute. <laughs> <laughs> Such a cute boy. Such a cute boy. Such a cute boy. Oh, kasih. Okay. Different. Not Different cute. view. Cute. Right. Oke, okay. okay, jadi seperti itu juga. Nah, tetapi di dalam teks kita tidak akan menemukan itu. Di dalam teks pasti akan kita temukan poin pro. Poin itu pro dan kontra. Pro dan apa itu pro? Uh, agree. Agree atau for? Ya, for. Bagaimana dengan kontra? Kontra disagree. Or against. Okay. Ya. ya, atau berlawan. Berlawanan. Berlawanan. Jadi kalau kita sudah mengetahui point of view di dalam teks, apakah itu pro dan kontra, jadi itu merupakan key, keyword. Contoh, keyword. Di dalam kontra, apa itu biasanya? Di dalam negatif, kan? Keywordnya pasti negatif, kan? Contohnya, presiden sekarang itu nggak bagus. It's not good. Tapi, dia kontra sama? Nah, benar. Oke? Okay? Nah, jadi itu keywordnya lah itu. Jadi kalau sudah tahu dia keywordnya pro apa yang mendukung pas kontra. Kalau keywordnya dia itu pro pasti sudah mengetahui itu si penulis pro atau kontra. Sudah paham? Nah, gampang kok kalau kita menganalisis sebuah teks itu mana pro dan kontra. Oke? Okay? Alright. Mbak Widayanti, are you fine? <laughs> Alright, so take a look the example page 6.3 Bisa dilihat contoh di halaman 6.3 Siapa yang nggak bawa buku? Bawa buku semua kan? Mis lagi, hampir ya 6.3 Oke, okay, got it? So read the example Who want to read? Siapa yang mau baca? Yang mulai dari mana nih? Dogs are open ini ya? Right. Saya aja deh. Oke, Mbak. 
Dogs are often a problem at, at home. home. Many mm -hmm. dogs are noisy and mm -hmm. dirty. They may even dangerous for small children. Okay, but can you tell us which one show the contract? The contract. Mm -hmm. Noisy and dirty, problem at home. Ya, yeah, that's right. Itu merupakan kont kontra. kontra. Dia berlawanan. Ya enggak? Berlawanan dengan pendapat orang bahwa anjing itu enggak seperti itu. Tetapi dia berpendapat bahwa anjing itu noisy, dirty, dan dangerous. Ah, seperti inilah. Inilah kontranya. Yang seperti dibuat sering. Dogs, problems, noisy, dirty, dangerous. Inilah. Keyword keywordnya yang menunjukkan dia kon. Can you show me about the pro? Bisa menyebutkan pro nya di dalam teks ini. Ada tak disebutkan? Tidak ada. Ya, tidak, ada. Tidak, ada. Tidak, ada. tidak ada. Kalau memang mau ditambah nanti itu bisa ditambah di dalam tulisan writing. Ya, karena kan kita reading. Reading kan kita menyebut, ya kan, menunjukkan identify, ya kan. Jadi kita tidak perlu untuk menulis. Okay, sudah paham? Alright, that's good. Sepertinya kita cepat pulang ini guys, yang udah semua paham nih. <laughs> Let's do skimming for point of view activity 1 until 6. Ayo, kita lakukan skimming aktivitas 1 sampai 6. Ingat, untuk skimming point of view, pro and contra. Pro and don't see the the answer. Kita sudah tahu bahwa kemarin Azhar tidak tahu sebenarnya ada key answer di dalam buku ini untuk mahasiswa. Tapi ada yang ngasih tahu yang beritahu sama Azhar. Azhar ada key answer-nya untuk mahasiswa. Oh iya? Oh iya? Iya, kalau dia nggak tahu saran saya ke sana. Iya, benar-benar. Jadi pertama, pertama kita nggak lihat nomor saya dulu. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan, kita lihat nomor saya dulu. Ini salah semua ya? Ini salah semua. Salah semua lagi. Kayak gitu, saya nggak bisa. That's good. And you can do it. Yeah, just do your hands. <laughs> okay, kita lakukan yuk. Mana yang pro, mana yang kontra. Uh, maybe we can do this in five minutes. It's okay for you. Or ten minutes. Ten minutes. Ten minutes. Yeah, tujuh ten minutes. Okay, karena satu sampai enam. Okay, nanti disebutkan mana sih untuk pro ya. Oh, kan di sini kan bisa kita lihat si penulisnya dia membuat ini pro atau kontra di dalam sebuah benda, ya enggak? Jadi kita bisa menentukan dia itu kalau nanti dia pro, sebutkan dia pro. Tapi tidak disebutkan di sini pro cuma pertanyaan terakhir itu, biar menentukan kita misalnya aja menunjukkan itu pro atau against. No. Ini mbaknya cepat banget langsung no. No, I'm entering Wow, no. so fast. Because di rumah sudah terjamin. Oh, you can see. Mbak Wiyanti, so very good. Okay. I want my bed, but my time so is not enough. I know. Sometimes that's not 
at night. At night? Oh, at night. If I have time, mm. I will call the call. Like make room discussion? Tidak, kita berdua aja. Berdua aja. Mm. Karena, saya, karena saya kadang di school job itu gak, gak bisa fokus. Gak gelap gitu ya. Iya, terus aku tanya. That's good. Mm. Itu namanya partner yang bagus. Karena kalau kita tidak mengajari sesama pasti ilmu itu akan lupa. Harus diajarkan dan diterapkan. Dia ingat. Sebarkanlah walaupun satu ayat. Benar. Tapi sebarkanlah beberapa ayat padaku. <laughs> Semua ayat itu maksudnya. Iya, <laughs> iya. Tak terasa kita dari modul 6 ya? Iya. Kemarin baru masuk. Di rumah dibaca enggak di Living Force Radio? Iya, saya ada baca. Ya. Kan itu berkelanjutan itu. Iya. Ini lagu dibaca ini, ini seperti novel. Iya. <laughs> Cerita gratis. Ya, Pak, Pak, itu lebih bagus.
spesifiknya ini mungkin sama perempuan yang yeah. gak capek oh, iya, yang gak jadi kon mungkin si penulisnya ini perempuan <laughs> mungkin kontra oke okay. number three number three today it is better not to have a camera when you travel mm-hmm. a camera is a happy and difficult to carry mm-hmm. it is also not necessary mm-hmm. you can buy good picture for You can buy good picture postcards almost everywhere. That's for again. Again. Why? Uh, because nowadays many people thinking that when we are traveling, we can use in camera, camera. and take a, take a picture. Mm-hmm. But actually, we can do it something more easily for for avoiding to carry something that maybe would be. Heavy. Yeah. Uh, because the other said that camera is heavy yeah. and difficult to carry. Yeah, jadi nggak mau dia susah-susah bawa kamera ke alat penting penting amat. Saya, saya, saya. Oh really? No selfie. <laughs> yeah. Okay. Next number four. Back to Mbak Widayati. Huh? <laughs> yeah. <laughs> Bicycle is the best way to see a country. It does not need gas. It is not expensive. And you also get some exercise at the same time you are traveling. Mm-hmm. Four. Why four? So you, uh, uh, mm-hmm. Bicycle is the best way to see a country. It does not need gas. Not need it is not expensive. And you get some exercise at the same time. Really? Is it four? A bicycle is the best way to see a country. A country. Yeah, a country. It does not need gas. Apa arti a country? Negara. Nah, negara. Impossible for us to see a country, right? Jadi itu kontra? That's impossible? For see a country. Bukan itu country itu bisa dibilang pedesaan. Hmm. 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 Bisa juga, tapi kan kita lihat konteksnya juga di sini. A bicycle is the best way to see a country. Ayo, bisa juga pedesaan kata mbaknya country. Tapi kalimat keduanya bilang it's no need. So it it doesn't need gas. gas. It's not expensive, and you also get some exercise at the same time you are traveling. For me, it's all agree. Hmm. I like this one. Why? Because here with the bicycles. First, uh, no, no, no pollution, mm. and it's make healthy. Mm-hmm. And 
uh, it's it's don't need much more don't need more extent right yeah don't need much more extent right yeah don't yeah. need yeah. much more extent Uh, you agree? I agree. No, I agree. I agree. I agree. Uh, yeah, because I agree. agree itu verb. Okay, okay I agree. Kemarin saya yang ngomong I'm finished disalahin saya bingung. Siapa yang ngomong? Jadi saya kan I'm finished waktu ditonton. Terus saya bilang I koreksi saya I finished. Saya uh. bingung soalnya mindset saya I'm finished. Oh I'm finished. Karena kenapa saya pengen nanya Uboy? Oh karena I'm finished. Finish saya itu kan kata kerja. Iya kata kerja. Kalau kata kerja nggak usah tambah tubi. Iya, kalau saya pakai to be Kayak, oh, finish. kayak I finish I finish itu kata kerja ya? Iya yeah. Oh iya nah, Kalau dia kata sifat baru menggunakan to be Oke, okay, misalnya I'm beautiful, I'm handsome Agree, I agree, nah, I agree. Jadi buat pertanyaannya, do you agree, Aku not are you agree? agree. Nah, jadi kita belajar okay, sifat dari sini Baliklah jika asal Pemikiran gue, pemikiran gue Oke. Okay. Nah, jadi kan kalau kata kerja itu nggak usah ditambah to be, tapi kalau ada untuk noun, adjektif, kata keterangan, adverb. Tapi kan noun loh di sini. Itu bisa dicek lagi dictionary-nya agar lebih pasti. Oke. Okay? Jadi sudah paham ya sebenarnya ini mana menentukan verb, mana menentukan adjektif. Sudah paham oh, mungkin uh, untuk kesulitannya pada vocabulary. Nah, Sometimes about the grammar. Kalau kata finish ini kadang-kadang ya, kan kan mirip-mirip apa ini? Ingat gini aja, kalau ngingatnya untuk finish kan bisa ditambah ID Kan ada finish Ya itu kata-kata kerja Nah, kata-kata kerja, tetapi ya. kalau nggak ada ID nya, oh, ya. berarti itu kata si, kata sifat ya, ya. Ah, ya. gitu aja ingatnya, biar simple, nggak usah dibuat hidup ini berat, kita udah berat hidupnya tambah lagi <laughs> Kalau bisa ya berat jadi juga ini. Iya, berat jadi juga. Oke, okay, next. Jadi jawabannya adalah for. Iya, tapi kita lihat dulu jawabannya di sini. Apa jawabnya? Mungkin ini uh, jawabannya games. <laughs> But sometimes the key key answer is not really good. Iya. Yeah. That's why we are we are saying for and against kan point of view. Iya, setiap orang. Tapi kan kita lihat generalnya, yeah. generalnya yang kita lihat. Jangan ini kan seperti yang ini dikatakan tadi. Karena dia di sini country ini. Ah, di sini kan kayak nomor satu kan dia itu spesifik. Hanya untuk dia yang mengatakan bahwa itu nggak bagus untuk makan, ya kan? Tapi untuk orang kan, untuk semua orang kan bagus right. makan daging, ya kan? Nah, oke. Okay. Okay, next, mungkin dia vegetarian. Oke. Okay. <laughs> Penulisnya Penulis nomor satu. <laughs> oke, okay, next. Number five. Mm-hmm. Bicycle can, bicycle, yeah. can be very dangerous. You can hurt yourself by falling off the bicycle. You can also get seriously hurt if you are hurt, 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 hurt. 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 Mm-hmm. if you are hit by a car. A car. A car. Again. Again. Why? 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 Disagree again. Banyak kontra But dengan ini. Kita tulisnya kontra. Bicycle can be very dangerous. You can hurt yourself by by falling off the bicycle. You can also be seriously hurt if you are hit. Agree. Agree. Buat yang mana? Baik buat penulisnya. Buat penulisnya. Can be very dangerous. Terus penulisnya ini mungkin for, ya. Yeah. Yeah, can be, makanya dikatakan can be. Can be. Against di sini jawabannya. Yeah, jawabannya against? Iya. Yeah. Masa sih? Iya, yeah, benar kan? Against kan? Aku mau iya. Hmm. Karena kan dikatakan di sini, si penulisnya maka can be very dangerous. Jawabannya against, benar lah. Hmm. Can be very dangerous. Can be. Oke, okay. arti can be apa? Bisa saja. Bisa saja. Oke, okay. Oke, oh, okay, okay, okay. okay, number six. Salah satu. Hmm. Me. Salah. <laughs> Everyone should learn another language. Uh-huh. The second language is very useful these days. Mm-hmm. It also may teach you something about other people and places. Enter is. For. 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 Setuju. Yeah, 
benar setuju. Oke, okay, number seven. It is not easy to move to another country. Mm -hmm. There may be problem with language or culture. Mm -hmm. It may be difficult to find a job or a place to live. Mm -hmm. And in another country, you do not have family or friends to help. Mm -hmm. Is that for? Or against? Against? Kenapa kontrak? Kalau kontrak pasti begini katanya. It's easy to move to another country. There may there are no maybe problems with language or culture. Susah. For. For. Ya enggak. Karena kan kalau ke Amerika contohnya kita pindah gampang enggak? Oke, okay. okay. kenapa? Karena ini kayaknya writer-nya mengacu kepada negatif semua <laughs> Negatif semua Negatif semua It's not easy yeah. It's not easy to move to another country It's not easy Karena yang, ke, yang keberatan okay. itu mendukung Mendukung itu pernyataannya itu It's not easy Tidak gampang Tidak gampang Pindah ke negara lain There may be problems that language or culture is not easy. Apakah itu kontra dia sama hal ini? Mana? Aku tahu lagi cuma jawab kontra. Kontra. Aku against. Kenapa mau againstnya mak? Karena penulisnya it's not easy to move to another country. And there may be problem with language or culture. Mungkin dia kontra, makanya dikatakan kontra. Iya. Makanya. Pernyataannya dia itu kontra bahwa si penulisnya itu is not easy, is not easy artinya kontra terhadap orang-orang yang gampang gitu untuk pindah. Paham ya? Iya. Ah, tambah kat di sini artinya kontra bawahnya si dia menentang, ya. menentang bahwa katanya orang-orang yang pergi ke luar negeri itu gampang, tapi dia menentang si penulis ini menentang bahwa is not easy. Kontra dengan orang yang mengatakan gampang, oke? Okay. Ready? Next, number eight. Oh. Serah. Music often makes you feel better. Often or often? Ah. Music often makes you feel better about life. It can make you happy if you are sad. It can make you relax when you are nervous. For a quick. For it, betul lah ya kan? Ya enggak, betul enggak? Okay, activity two. Can you take one? Yeah, there. Can you not good for your teeth? Can you not good for your teeth? It is especially especially bad for children's teeth. If children eat a lot of candy, they will have problems later. Against. Mana tentang candy is not good for your teeth. Kenapa mbak? Mana sini yang menunjukkan itu against? Bahawa dia itu kontra tentang candy. Mana dia maksudnya di situ menentang? Eat a lot of candy. Kayaknya for them. For? Kenapa for? Karena it's not good for your teeth. Tidak setuju dengan gigi. Tidak baik dengan gigi. Untuk gigi terus specially for. Children say for again. Aku again again. Karena kan ngomongin candy. Kenapa perlu pakai candy nya? 